காலை ஞாயிறு ஆராதனையின் போது சுமார் ஒம்பது இருபது மணி அளவில் சரோஜினி என்கின்ற சகோதரி மறுரூபமாகி பின்பு ஒன்று ஐம்பது மணி அளவில் பூமிக்கு திரும்பினார்கள் அவர்கள் கண்ட காட்சிகளை இந்த சகோதரி சாட்சியாக பகிர்ந்து கொள்வதை கேட்போமாக கர்த்தடி பரிசுநாமத்துக்கு சூத்திரம் என் பேர் சரோஜினி நான் செங்கல்பட் சபையை சேர்ந்த விசுவாசி ஞாயிறு ஆராதனை வேளையில் தெலுங்கு பாடல் பாடி கொண்டிருக்கும் போது நான் ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது இடி முழக்கம் போல் ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று நான் மேலே நோக்கி பார்த்தபோது வானத்தை கண்டேன் அதற்கு பின்பு வானம் திறக்கப்பட்டது பிரகாசமான ஒரு ஒளி தோன்றியது அந்த ஒளியை சுற்றிலும் அநேக தூதர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நான் மிகவும் பயந்தேன் அப்பொழுது அந்த ஒளியின் என்னிடத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று அது என்னவென்றால் பயப்படாதே திகையாதே நானே உன் தேவன் உன்னை அண்ணாதி சிநேகத்தால் சிநேகித்தேன் மற்ற ஜனங்களிடத்திலிருந்து பரிசுத்தத்திற்காக உன்னை வேறு விரித்தேன் இயேசு சிங்காசனத்தின் மேல் வீச்சிருந்தார் அவர் எழுந்து தூதர்களிடம் அவளை என்னிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் உடனே வானத்தில் இருந்து இரண்டு தூதர்கள் எனக்கு சில வெகுமதிகளை எடுத்து கொண்டு என்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு வல்லமையான அபிஷேகம் என்மேல் இறங்கியது என் வஸ்திரங்கள் மாறியது என் ஆத்மா என் சரீரத்தை விட்டு பிரிவதாக உணர்ந்தேன் இரண்டு தூதர்கள் என்னை மேலே எடுத்து சென்றார்கள் அவர்கள் என்னை கொண்டு போய் பிரகாசமான ஒளியின் இடத்தில் நிறுத்தினார்கள் சிங்காசனத்தில் வீழ்ச்சியிருந்த ஒருவர் எழுந்து என்னிடமாய் வந்து அவர் என்னை நோக்கி உன்னை அசுத்தத்திற்கு என்று அல்ல பரிசுத்தத்துக்கு என்றே உன்னை அழைத்தேன் அவருடைய முகம் கைகளும் கால்களும் பார்க்கக்கூடாத அளவிற்கு பிரகாசமாயிருந்தது அவர் தன்னுடைய கைகளை எனக்கு நேரே நீட்டினார் அப்பொழுது அவருடைய கைகளில் இருந்து பாய்ந்த ரத்தத்தினால் என் தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை முற்றிலுமாக கழுவி சுத்திகரித்தார் நான் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின்பு ஏதோ ஒரு போர்வை என் மேல் மூடப்பட்டது போல் தோன்றிற்று அதற்கு பின் ஒரு இடத்திற்கு எடுத்து சென்றார் அது என்னவென்றால் பூமிக்கு அடியில் விசாலமான ஒரு பாதை இருந்தது அது இருள் சூழப்பட்ட பாதையாக இருந்தது அதில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது அழுகையும் கூக்குரலும் போன்ற பலவிதமான அச்சுறுத்தக்கூடிய சத்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அந்த நரகத்தின் வாசலில் எங்களை வரவேற்கும்படியாக விலையுயர்ந்த வஸ்திரங்கள் டிவி அநேக பண நோட்டுகள் ஆடம்பரம் இவையெல்லாம் இருந்தது அங்கு பெருமையுள்ள மனுஷன் பொருளாசைக்காரர்கள் அநேக பிசாசுகளும் நின்று கொண்டிருந்தது பிசாசுகளின் தலைவன் மிகுந்த கோபம் அடைந்து இவளை நரகத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் யார் நரகத்தை வேவு பார்க்கத்தான் இவள் இங்கு வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி மிரட்டியது நானும் என்னுடைய தூதர்களும் செல்லாத போக முடியாத இருக்க முடியாத இடத்திற்கு மனுஷனை கொண்டு போக மாட்டேன் என்று சொல்லி மிரட்டியது அப்பொழுது ஒரு பிரகாசமான ஒளி இயேசுவின் முகத்திலிருந்து வீசியது அந்த சத்துருக்கள் எல்லாம் சித்தரிக்கப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இயேசு நரகத்தை நான் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கவில்லை முன்னுக்கு முன் கூட்டத்தாருக்கும் தான் உண்டாக்கப்பட்டது நீயும் உன்னுடைய வஞ்சனத்தினால் தந்திரத்தினாலும் இச்சையினாலும் மனுஷனை வஞ்சித்து எத்தனையோ ஆத்துமாக்களை விழுங்கி போட்டாய் மறுபடியும் இயேசு என்னிடம் நீ இங்கு காண்கிறவைகளையும் கேட்கிறவைகளையும் நுகர்கிறதையும் அநேக ஆத்துமாக்கள் மனம் திரும்பும்படியாக நீ வசிக்கும் நகரத்தில் பொய் சொல் அப்பொழுது அந்த கூட்டத்தின் அதிபதியாகிய பிசாசு என்னிடம் நீங்க காண்கிறதையும் கேட்கிறதையும் நுகர்கிறதையும் நீ வசிக்கும் நகரத்தில் போய் சொல்லக்கூடாது என்று மிரட்டியது நீ மீண்டும் சொல்வாயானால் உன்னையும் உன்னை சார்ந்தவர்களையும் கொன்று அக்கினியிலே வீசி போடுவேன் என்று மிரட்டியது அப்பொழுது நான் இயேசுவிடும் ஏன் பிசாசு என்னை விதமாக மிரட்டுகிறது என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் இவன் உலகத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கிறபடியால் இந்த அத்து மக்கள் மனம் திரும்ப கூடாது என்பதற்காக இவள் இவ்விதம் மிரட்டுகிறான் என்றார் இவர்கள் சத்தத்தை கேளாமலும் பார்க்காமலும் வா என்றார் நாங்கள் இவ்விதமாய் பேசி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அநேக சத்துருக்கள் என்னை கொள்வதற்காக பட்டயத்தையும் கயிறுகளையும் என்னிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் கைகளை எனக்கு முன்பாக நீட்டி என்னை பிடிப்பதற்காக அந்த வேளையில் ஒரு போர்வை போன்றதான வல்லமை பிரகாசமான ஒளியும் அவர்கள் என்னிடத்தில் வராமல் சிதறுண்டு அக்கினியிலே தள்ளப்பட செய்தது அப்பொழுது கத்தர் என்னிடத்தில் என்னை அல்லாமல் உன்னிடத்தில் பிரவேசிப்பவன் யார் நான் உன் பட்சத்தில் இருக்கிறபடியால் சத்துரு உண்மையில் கைப்படுவதில்லை என்றார் அப்பொழுது நான் ஒரு விதமான நாற்றத்தை நுகர்ந்தேன் அது எப்படி இருந்தது என்றால் தீய்ந்ததும் அழுகினதும் வெந்ததுமாக இருந்தது நான் அந்த நாற்றும் எங்கிருந்து வீசப்படுகிறது என்று கேட்டேன் 
அப்பொழுது அவர் தமது கையை நீட்டி அதோ பார் என்றார் அவர் கையை நீட்டி காண்பித்த இடத்தை பார்த்தபோது அந்த இடம் அதிக அனல் வீசக்கூடியதாகவும் முழுவதும் எரிகிற அக்னியால் நிறைந்ததாகவும் இருந்தது அழுகையும் வேதனையும் நிறைந்த ஒரு இடமாக இருந்தது அப்பொழுது நான் அங்கு அநேக ஆத்மாக்களை கண்டேன் அவைகள் ஐயோ ஐயோ என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்னை இந்த இடத்திலிருந்து விடுவிக்க ஒருவரும் இல்லையா என்று கூறிக்கொண்டே அந்த அக்னி கடலில் தத்தளித்து கொண்டிருந்தன அப்பொழுது நான் கர்த்தரிடத்தில் இவைகள் என் கண்களால் பார்க்க முடியவில்லை இவர்களுடைய கூக்குரலை என்னால் கேட்க முடியவில்லை என்னை இங்கிருந்து அழைத்து கொண்டு போய்விடுங்கள் என்று அழுதேன் அப்பொழுது அவர் அதற்காகவா நான் உன்னை இவ்விடத்திற்கு அழைத்து கொண்டு வந்தேன் நீ இங்கு காண்கிற ஆத்துமாக்கள் பாவத்தினால் அடிமைப்பட்டவர்களும் பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களும் ஆவர் என்னுடைய வருகைக்கு இன்னும் வினாடி நேரம்தான் இருக்கிறது ஜனங்களை எச்சரிக்கும்படியாகவே ஜனங்களை எச்சரிக்கும்படியாகவே நான் இவைகளை உனக்கு காண்பிக்கிறேன் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு பெரும் கூட்டத்தார் நரகத்தில் விழுந்து விட்டார்கள் எஞ்சியுள்ளவர்கள் இந்த நரகத்தில் தப்பும்படிக்கு நீ அவர்களை எச்சரிக்கும்படிக்கு நான் உனக்கு இவைகளை காண்பிக்கிறேன் என்றார் இவர்கள் பூமியில் வாழ்ந்த நாட்கள் எல்லாம் என் வார்த்தைக்கு செவி கொடாமல் என்னை தூஷிக்கிறவர்களாயும் விக்கிரகாராதனை செய்கிறவர்களாயும் இருந்தார்கள் என்றார் நாங்கள் இவ்விதமாக சொல்லி சொல்லும் போது ஒருவள் கர்த்தரின் கால்களை பிடித்து எனக்கு ஒரு நிமிடமாவது ஓய்வு தர சொல்லும் என்னால் ஒரு ஒரு நொடி பொழுது கூட இலைப்பாறுதல் அடைய முடியவில்லை எனக்கு எப்படியாவது இரக்கம் செய்யும் என்று கண்ணீரோடும் பாரத்தோடும் மிகுந்த வியாகுலத்தோடும் கதறினாள் அப்பொழுது அவள் என்னிடம் நீயாவது உன் ஆண்டவரிடத்தில் எனக்காக கேள் என்றாள் அப்பொழுது கர்த்தர் ஒன்றும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தார் அங்கு நான் ஒரு ஆவிக்குரிய சகோதரியையும் கூட நான் பார்த்தேன் அவள் ஜீவிய காலமெல்லாம் கர்த்தரை துதிக்கிறவளாயும் கூட்டங் கூட்டங்களில் பங்கு கொள்ளுகிறவளாயும் இருந்தாள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சரியாக ஒன்பது ஒன்பது மணிக்குள்ளாக ஆராதனைக்கு வந்து விடுவாள் பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஆவிக்குறியல் போல் காணப்பட்டாள் ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தார் நரகத்தில் இருக்கிறாள் அப்பொழுது நான் ஏன் நேசரிடம் நீ இரக்கம் உள்ளவர் என்று நான் அறிவேன் ஆனால் இந்த ஆவிக்குரிய சகோதரியை ஏன் நரகத்தில் தள்ளிவிட்டீர் என்று கேட்டேன் அப்பொழுது இயேசு அவளுடைய ஜீவத்தை ஒரு திரையில் காண்பிப்பது போல காண்பித்தார் கூட்டம் முடிந்து கேட்டுக்கு வெளியே சென்றவுடன் அன்றைய பிரசங்கத்தை குறித்து பரியாசம் பண்ணுவது அவளுடைய வழக்கமாயிருந்தது அவள் மற்றவர்களுக்கு விரோதமாயும் மற்றவர்களுடைய குறைகளை பேசுகிறவளாயும் இருந்தாள் அவள் மாயமானமான ஒரு ஜீவியத்தை செய்து வந்தாள் ஒவ்வொரு வாரமும் பிரசங்கத்தை பரியாசம் செய்வது நிமித்தமாக இவள் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து தூஷிக்கிறவர்களாக இருந்தார் மாயமாலமான ஜீவியம் செய்கிறவர்களும் பரிசுத்த ஆவியானவை தூஷிக்கிறவர்களும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று கூறினார் பரிசுத்தத்தை குறித்து மறிதளிக்கிறவளாயும் அவள் இருந்த சபையை குறித்து மற்றவர்களை குறித்தும் தூஷிக்கிறவளாயும் அற்பமாக எண்ணுகிறவளாயும் இருந்தாள் இவள் முடிவு எப்படிப்பட்டதாய் இருந்தது என்றால் இவள் ஒரு கயிற்றில் தன் கழுத்தை இருக்கினவளாக தூக்கு போட்டு மறித்தாள் அதனால் இங்கு இந்த அக்கினி வாதித்து கொண்டிருப்பதால் ஒரு நிமிடமாவது இழைப்பார நேரம் வேண்டும் என்று என்னிடத்தில் கேட்கிறாள் என்றார் பின்பு நாங்கள் இங்கிருந்து மற்றவர்களை பார்க்க சென்றோம் அப்பொழுது அவள் மீண்டும் இயேசுவின் இயேசுவின் கால்களை பிடித்து கதறினாள் அப்பொழுது இயேசு அவளிடம் பாவம் நிறைந்த உன் கைகளினாலும் கண்ணீரினாலும் என்னை தீட்டுப்படுத்தாதே என்று அவருடைய கைகளினால் அவளை அக்கினியிலே இரக்கம் இல்லாமல் தள்ளினார் அப்பொழுது இயேசு என்னிடம் பரிசுத்தத்தை குறித்தும் பரிசுத்த ஆவியை குறித்தும் சபையை குறித்தும் தூஷிக்கிறவர்களுக்கு இப்படித்தான் சம்பவிக்கும் என்று சொன்னார் நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு கடந்து சென்றோம் அங்கு ஒரு ஆத்துமா மிகுந்த கோபம் கொண்டு மற்றொருவரை பார்த்து எரிச்சல் அடைந்து மிகவும் கோபமாய் கடிந்து கொண்டிருந்தது அது என்னவென்றால் நீ எனக்கு அநேக காரியங்களை கற்று தந்தாய் ஆனால் மற்றவர்களிடத்தில் எப்படி தாழ்ந்து போக வேண்டும் என்று எனக்கு கற்று தந்தாயா என்று மிகவும் கோபத்துடன் கடிந்து கொண்டது அதற்கு மற்றொரு ஆத்துமா சொன்னால் மாத்திரம் நீ மனம் திரும்புவா போகிறாய் என்று எண்ணி நான் உனக்கு இதை சொல்லவில்லை என்றது இவ்விதமாக இந்த இரு ஆத்துமாவும் நரகத்தில் விழுந்தது அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி மற்றவர்கள் மனம் திரும்பும்படியாக நான் ஒருவரை கொண்டு இதை அவளுக்கு அறிவி என்றேன் ஆனால் அவளோ 
இவள் நான் சொல்வதை கேட்டு மனம் திரும்புவா போகிறாள் என்று அலட்சியமாக எண்ணினாள் ஆதலால் இருவரும் இரு ஆத்துமாக்களும் இங்கு இருக்கின்றன வேறொரு இடத்திற்கு சென்றோம் அங்கு ஒரு வாலிப பெண்ணை பார்த்தோம் அந்த பெண் இயேசுவை பார்த்தவுடன் வானமும் பூமியும் ஒழுந்து போனாலும் என் வார்த்தைகள் மாறி போகாது என்று சொன்னீரேன் என் தாயும் என் தகப்பனும் பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்னை மாத்திரம் நரகத்தில் போட்டுவிட்டீர் என்று கதறினாள் அப்பொழுது இயேசு திரையில் காட்டுவது போல் அவளுடைய ஜீவியத்தை எனக்கு காண்பித்தாள் அவளுக்கு வயது பதினாறிலிருந்து பதினெட்டுக்குள்ளாக இருக்கும் அவள் ஒரு கல்லூரி மாணவி இவள் கல்லூரிக்கு செல்ல கல்லூரி வாகனம் வரும் காலை மாலை இந்த இரு நேரமும் இதில் பிரயாணம் செய்வாள் இவள் போகும் வழியில் இச்சை நிறைந்த அசுத்தமான சினிமா சுவரொட்டியை சினிமா வால் போஸ்டர் பார்த்தார் அவை அவளுடைய கண்கொளுக்கு அற்பமானதாக இருந்தது பின்பு அவள் அதற்கு என்னதான் இருக்கிறது என்று தெளிவாக பார் பின்பு அவள் அதற்குள் என்னதான் இருக்கிறது என்று தெளிவாக பார்க்கலாம் என்று நினைத்தாள் ஒரு நாள் கல்லூரி வாகனம் காலேஜ் பஸ் அந்த இடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தது இவள் இந்த சினிமா வால் போஸ்டர் விளம்பரத்தை பார்த்தாள் அது ஒரு விதமான இச்சைகளையும் ஆசைகளையும் கற்பனை செய்ய வைத்து அவளை உலக ஆசைகளில் விழ வைத்தது அவளுக்கு தவறு என்று கர்த்தர் உணர்த்திய வேலைகளில் அவள் யாரும் செய்யாத காரியத்தையா நான் செய்கிறேன் என்று அவள் செய்வது தவறு என்றும் தெரிந்தும் இச்சைகளில் விழுந்தாள் இது என்னவென்றால் இச்சையான சினிமா படங்கள் நண்பர்கள் செய்யும் கூடி புகைப்பிடிப்பு ஆகிய காரியங்களில் விழுந்து இவள் ஒரு பாவியாக இருந்தால் அவள் முடிவு எப்படிப்பட்டதா இருந்தது என்றால் அவள் ஒரு விபத்தில் சிக்கி மறித்தாள் மீண்டும் மற்றவர்களை காண நாங்கள் சென்றபோது ஒரு வாலிப பையன் யூத் பாய் எங்களுக்கு முன்பாக அங்கும் இங்கும் ஓடிக்கொண்டே இருந்தான் அவன் எதற்காக ஓடினான் என்றால் அவன் ஓடும் பொழுது அவன் சரீரத்தில் மணன் போல கொட்டப்பட்டது அவைகள் என்ன என்று உற்று பார்க்கும் போது அவைகள் புழுக்களாக இருந்தது அவன் கண் காது மூக்கு வாய் அவன் சரீரம் முழுவதிலும் புழுக்கள் கொட்டி கொண்டிருந்தது காரணம் என்னவென்றால் வாலிப நாட்களில் அவன் சரீரங்களில் பலவிதமான வாசன திரவியங்களை பூசி அவனை தீட்டுப்படுத்தினான் அதனால் அவன் சரீரம் முழுவதும் போர்வை போன்று புழுக்கள் இருந்தன அங்கிருந்து வேறொரு பகுதிக்கு சென்றோம் அந்த நரகத்தில் ஒரு மனிதன் தூங்கி கொண்டிருந்தான் அவனுடைய போர்வை புழுக்களாயிருந்தது அப்பொழுது நான் இயேசுவிடம் ஆண்டவரே இவன் நரகத்தில் கூட தூங்கி கொண்டிருக்கிறானே என்று கேட்டேன் அதற்கு இயேசு பூமியில் அவன் எதை செய்தானோ அதையே இங்கு செய்கிறான் பூமியில் இருந்த நாட்களில் அவன் ஒரு வேலையும் செய்யாமல் சோம்பலாக அசதியாக தூங்கிய நாட்களை கழித்து விட்டான் ஆகவே அவனுடைய பிரதிபலன் இதுவாக இருக்கிறது அவனுடைய போர்வையும் புழுக்களாய் இருக்கிறது என்றார் மறுபடியும் இயேசு பூமியில் எதை செய்கிறார்களோ அதே நரகத்தில் செய்வார்கள் என்று கூறினார் மற்றவர்களை மன்னிக்க அறியாதவர்கள் மற்றவர்கள் மேல் எரிச்சல் கொள்பவர்கள் அதிகமாக கோபம் கொள்பவர்கள் பொறாமை பண ஆசை நான் தான் மேன்மையானவன் என்று எண்ணுகிறவர்கள் மற்றவர்கள் அற்பமாக நினைப்பவர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் நரகத்தில் தத்தளித்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்களை அங்கிருந்த பிசாசுக்கள் மிகவும் துன்பப்படுத்தின இவர்கள் முடிந்த பின்பு ஒரு பிசாசுக்கு அதன் சரீரத்தில் அநேக கைகளும் தலைகளும் இருந்தன அவைகளின் கைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஆயுதமான பண வேலை படிப்பு ஆஸ்தி பொருள் என்று ஒவ்வொரு கையிலும் இருந்தன அது என்னவென்றால் இந்துக்கள் வணங்குகிற ஒரு விக்கிரகம் மாரியம்மன் இது ஒருவனை அங்கிருந்து தன்னுடைய கைகளினாலும் கால்களினாலும் மிதித்தது நான் கர்த்தரிடத்தில் இது ஏன் அந்த மனிதரை இப்படி செய்கிறது என்றேன் அதற்கு கர்த்தர் அது சொல்லும் வார்த்தைகளை கேள் என்றார் நான் கேட்கும் போது அந்த விக்கிரகமானது அந்த மனிதனை நோக்கி நீ என்னை பூமியில் ஆராதித்தது போல இங்கும் என்னை ஆராதனை செய் என்றது அதற்கு அந்த மனிதர் நான் வாழ்நாள் எல்லாம் உன்னை ஆராதித்ததை தவிர உனக்கு நான் என்ன கெடுதல் செய்தேன் என்னை விட்டுவிடு என்றது அதற்கு அந்த பிசாசு நீ என்னை வழிபடு என்றுதான் கூறினேன் என்றது அதற்கு அவன் நான் பூமியில் இருந்த நாட்களில் உனக்கு தீ மிதித்து வழிபட்டேன் மணல் சொரு உண்டேன் என் நாக்கில் அழகுகளையும் என் முதுகில் கொக்கிகளையும் குத்தி வழிபட்டேன் என்னை இங்கிருந்து விட்டுவிடு விட்டுவிடு என கதறினான் அதற்கு அந்த பிசாசு நீ என்னை எப்படி ஆராதித்தாயோ அப்படியே இப்பொழுதும் ஆராதி எனக்காக நீ நெருப்பில் நடந்தாய் அதனால் இப்பொழுதும் நட எனக்காக அழகுகளை நாக்கில் குத்தினாய் இப்பொழுதும் குத்து என்று அவனை எரிக்கிற நெருப்பில் போட்டது காம்பிகளை வைத்து நாக்கை குத்தியது முதுகை கிழித்தது ஒரு வலு சர்வமானது ஒருவளை சுற்றி சுற்றி வந்து அவளை வாளால் தள்ளியது அவள் நான் பூமியில் இருந்த நாட்களில் உனக்கு தினமும் 
பால் குடிக்க கொடுத்தேன் நீ இருந்த புற்றை மஞ்சள் குங்குமத்தால் அலங்கரித்தேனே நீ இப்பொழுது என்னை கொள்வது நியாயமா என்றால் அதற்கு வலுசர்பமானது நீ எனக்கு பயந்து என்னை பணிந்தபடியே இப்பொழுதும் செய் என்று கூறி தன்னுடன் அநேக சர்பங்களை கூட்டி அவளை அதிகமாக வேதனைப்படுத்தியது கர்த்தர் என்னை நோக்கி இவர்களை பார் இவர்கள் விக்கிரகத்திற்கு ஆராதனை செய்து ஜீவனுள்ள தேவனாகிய என்னை மறந்தார்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவர்களை இப்படித்தான் பிசாசு வஞ்சிக்கும் என்றார் இயேசு என்னிடம் நான் சொல்வதை கவனமாய் கேள் ஒரு மனிதனுக்கு அவன் வாழும் நாட்கள் மட்டுமே மன்னிப்பு அளிக்கப்படும் தன் பாவத்தை அறிக்கையிடுகிறவன் என்னிடத்தில் இறக்கும் பெறுவான் என்னோடு ஆளுகையும் செய்வான் பூமியில் நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதையே மறித்த பிறகும் செய்வோம் இவர்கள் வாழ்ந்த நாட்களில் சரியாக ஜீவிக்காதபடியால் அவர்களுடைய பிரதிபலன் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் நான் மிகவும் அழுகையில் கர்த்தர் என்னை அவருடைய கரங்களை கொண்டு அவருடைய சட்டைகளால் என்னை மூடினார் நாங்கள் அங்கிருந்து செல்ல நேரமாயிற்று என்று புறப்படுகையில் அப்பா அப்பா என்னையும் அழைத்து செல்லுங்கள் என்று ஒரு சிறு பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டோம் இப்பொழுது இது ஒரு சிறு பிள்ளையின் சத்தம் போல் இருந்தது என்று பார்த்த பின்பு சிறு பிள்ளைகளை வஞ்சிக்கும்படியாக சத்துருக்கள் இருந்தன அவைகள் பார்ப்பதற்கு சிறிதும் பெரிதுமாக இருந்தது அவைகள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பயங்கர பயத்தை ஏற்படுத்த கூடியதாகவும் இருந்தது அந்த பயங்கரமான முகத்தை பார்க்க முடியாமல் அவைகளை கண்டு மிகவும் துக்கப்பட்டன அப்பொழுது ஒரு சிறு பிள்ளை ஏசப்பா ஏசப்பா நீங்க மட்டும் இவ்வளவு அழகாகவும் நல்ல வஸ்திரம் தரித்தவராகவும் இருக்கிறீரே நீங்கள் தான் எல்லா சிறு பிள்ளைகளையும் ஒருபோதும் தள்ளாத நேசி எங்களை எதற்காக அழுகையும் வேதனையும் கொடுமையும் நிறைந்த இடத்தில் எங்களை வைத்திருக்கிறீர் என்றது அப்பொழுது கருத்தர் மிகவும் பலத்த சத்தமாய் அழுது உன்னை என் மார்பில் நனைப்பதற்காகவும் என் கைகளால் உன்னை தொடவும் என் வாயினால் உனக்கு அன்பின் முத்தத்தை கொடுப்பதற்காகவே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் சிறு பிள்ளைகள் இருதயத்தில் பகை கொலைவெறி பெருமை இச்சை பாவம் இவைகள் ஒன்றும் இராது சிறு பிள்ளை தன்னை அடித்தவர்களை நினைவில் வைத்து கொண்டு அடிப்பதில்லை அதனால் அவர்களுடைய இருதயம் எனக்கு பிரியமாயிருந்தது நான் சிறு பிள்ளைகளின் இருதயத்தை மிகவும் விரும்புகிறேன் ஆனால் இவர்களோ சிறு பிள்ளைகள் என்னை மறந்தார்கள் இந்த உலக காரியங்களில் விரும்பி அவைகளை வாங்க சொல்லி தங்கள் பெற்றோரிடம் போராடி வாக்குவாதம் பண்ணி டிவி விலையுயர்ந்த வஸ்திரங்கள் ஆடம்பரமான செருப்புக்கள் பொன் வெள்ளி நகைகள் செல்போன் வாகனங்கள் மற்றும் பெற்றோருக்கு தெரியாத மறைமுகமான பாவங்களில் ஈடுபடுகின்றன அந்நிய நண்பர்கள் பாவத்தில் ஈடுபடும் நண்பர்கள் போன்ற அநேக காரியங்களில் வாலிபர்கள் மட்டுமல்ல சிறு பிள்ளைகளும் ஈடுபட்டு தங்கள் ஜீவத்தை பாழாக்கினார்கள் நீ போய் சொல் சிறு பிள்ளைகளும் நரகத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாவத்தின் நிமித்தம் என்னை விட்டு விலகி என்னை மறந்தபடியால் என் எச்சரிப்பின் சத்தத்தையும் அற்பமாக எண்ணினபடியால் அவர்கள் இங்கு வேதனை நிறைந்த இடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றார் இவ்விதமாக நாங்கள் பேசி முடித்த பின்பு அந்த இடத்திலிருந்து என்னை அவர் அழைத்து கொண்டு போய்விட்டார் அப்பொழுது என் நேசர் என்னை அழைத்து கொண்டு வானங்களுக்கு மேலாக எடுத்து சென்றார் எங்களை திரளான தூதர்கள் மிகவும் தாழ்மையாகவும் அன்புடனும் வரவேற்று எங்களை அழைத்தார்கள் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு மிக அழகுள்ளவர்களும் ஞானத்தில் சிறந்தவர்களுமாய் இருந்தன அவர்கள் என்னிடத்தில் சொன்ன வார்த்தையாவது உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமையோடு காணும் தூரத்தில் உள்ள தேசமாம் சியோனை காணும் என்று சொன்னார்கள் எங்களுக்கு முன்பாக ஒரு குறுகிய பாதை ஒன்று இருந்தது அது சுத்த பொன்னினால் செய்யப்பட்டிருந்தது அநேக கற்களும் முத்துக்களும் பதிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த பாதையில் செல்லலாம் என்று நினைத்த போது செல்ல முடியவில்லை அங்கு ஏன் போக முடியவில்லை என்று கேட்டபோது இயேசு என்னிடம் பரிசுத்தம் இல்லாத ஒருவனும் என் ராஜ்யத்தை பிரவேசிப்பதில்லை பரிசுத்தவர்களாய் கரைதிரை பிழையாற்றவர்களாய் இருப்பவர்கள் மாத்திரமே இதற்குள் பிரவேசிக்க முடியும் அதற்கு நான் இந்த ராஜ்யத்திற்குள் வரும்போது என்னை முற்றிலுமாக உண்டிய இரத்தத்தினால் கழுவி சுத்திகரித்தீர் அல்லவா என்று கேட்டேன் அதற்கு கர்த்தர் நீங்கள் எவ்வளவாய் பூமியில் பாடுகளை சகிக்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் இந்த பாதையை கடக்க உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் என்றார் நாங்கள் அந்த பாதையை கடந்து செல்லும் போது தூதர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு அதிக சத்தமாய் சேனைகளின் கத்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று துதிக்கும் சத்தத்தை கேட்டேன் அப்பொழுது என் கால்கள் மான்களுடைய கால்களைப் போலாகி அந்த உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் ஏறி அவர்களைப் போல நானும் துதிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் நரகத்தில் பார்த்த காட்சிகளில் மிகவும் கண்ணீரோடும் கவலையோடும் துக்கத்தோடும் வந்தேன் ஆனால் பரலோகத்தை பார்த்தபோது அங்கே கண்ணீர் இல்லை துக்கம் இல்லை துன்பம் இல்லை கஷ்டமும் இல்லை அந்த இடம் பிரகாசமான ஒளியினால் நிறைந்தது பரலோகத்தில் எனக்கு ஒரு இடம் காண்பிக்கப்பட்டது அந்த இடம் பிரகாசமான ஒளியினால் நிறைந்திருந்தது 
பரலோகத்தில் எனக்கு ஒரு இடம் காண்பிக்கப்பட்டது அந்த இடத்தில் தங்கள் ஓட்டத்தை ஜெயத்தோடு ஓடி முடித்த மறித்த பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தரை துதிப்பவர்களாக அங்கே இலைப்பாறி கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் என் சித்தத்தின்படி செய்து ஓட்டத்தை ஜெயத்தோடு ஓடி முடித்தவர்களுக்கு இந்த இலைப்பாறுத ஸ்தலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் அந்த ஸ்தலத்தில் அநேக நம்முடைய பரிசுத்தவான்களை கண்டேன் ஆனால் அவர்களின் பெயர் எனக்கு தெரியவில்லை அவர்களின் முகங்கள் மட்டுமே எனக்கு காட்டப்பட்டது அதில் நம்முடைய பாஸ்டர் வில்சன் ஜோசப் சீஃப் பாஸ்டர் அவர்களையும் கண்டேன் அங்கே உள்ளவர்களின் முகங்கள் மிகவும் பிரகாசமாகவும் மகிமையாகவும் இருந்தபடியால் அநேக நேரம் அவர்களை பார்த்த பிறகுதான் அவர்கள் பாஸ்டர் வில்சன் ஜோசப் என்று என்னால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது அவர்கள் வஸ்திரங்கள் மிகவும் பிரகாசமாகவும் மெல்லிய வெண் வஸ்திரமாகவும் இருந்தது வேறொரு இடத்திற்கு சென்றோம் அங்கு அநேக கிரீடங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன அவைகளில் பனிரெண்டு விதமான கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த கிரீடங்கள் மன பரியந்து உண்மையாய் இருப்பவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் அந்த கிரீடங்கள் மூன்று விதமாக இருந்தது ஜீவ கிரீடம் மகிமையின் கிரீடம் நீதியின் கிரீடம் இன்னும் அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன பனிரெண்டு கற்களால் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டு மிகவும் மகிமையாக கட்டப்பட்ட ஒரு நகரம் காண்பிக்கப்பட்டது இந்த நகரத்தின் உச்சியில் மற்றொரு நகரம் காண்பிக்கப்பட்டது இது எந்த இடம் என்று நான் கர்த்தரிடத்தில் கேட்டபோது இது என்றென்றைக்கும் நான் தங்கும் இடம் இதை நான் விரும்பினபடியால் இங்கே வாசம் பண்ணுவேன் என்று சொன்னார் மேலும் பூர்ணமாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களை சேர்ப்பதற்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ஒரு இடம் இதன் வேலையை விரைவாய் முடித்து நான் மகிமையில் வெளிப்படும் நாள் அதிசீக்கிரம் அவருடைய வருகை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்று ஒரு திரையில் எனக்கு காண்பிக்கப்பட்டது அது எப்படி என்றால் கீழே பூமியும் அதன் மேல் மேகங்களும் இருந்தது மேகத்தின் மேலாக ஒரு இடைவெளி காணப்பட்டது அந்த இடைவெளிக்கு மேல் கர்த்தரும் அவருடைய சேனைகளும் அவருடைய தூதர்களும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்களுடைய கைகளில் எக்காலும் கிண்ணரும் போன்ற அநேக கீதவாதியங்கள் அவர்களுடைய கைகளில் இருந்தது தூதர்களையும் அவர்களின் சேனைகளையும் சுற்றி பிரகாசமான ஒளி காணப்பட்டது அதற்கு மேலாக இருள் நிறைந்த காரிருள் சூழப்பட்டிருந்தது அங்கே பிசாசும் அவனுடைய தூதர்களையும் அவனுடைய சேலைகளையும் கூட்டி சேர்த்து கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தான் இப்படியாக காண்பிக்கப்பட்டது இதில் கர்த்தருடைய வருகை என்பது மேகத்திற்கும் கர்த்தருக்கும் கர்த்தரின் சேனைகள் இருந்த இடத்திற்கும் இடைப்பட்ட தூரம்தான் அந்த தூரம் குறைந்தது முப்பதிலிருந்து நாற்பது அடி தூரம் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நம் கையின் இரண்டாவது விரலின் ஆள்காட்டி விரல் தூரம் இயேசுவும் அவருடைய தூதரும் அவருடைய சேனைகளும் அந்த மேகத்தை நோக்கி இறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றார் இவைகள் எல்லாம் பார்த்து முடித்துவிட்டு நான் என் நேசரிடம் நான் இங்கேயே இருந்து விடுகிறேன் என்று சொன்னேன் அதற்கு என் நேசர் நீ சமாதானத்துடனே பூமிக்கு திரும்பிப்போ நான் உன்னை மறுபடியும் இங்கு அழைத்து கொண்டு வருவேன் என்றார் அப்பொழுது பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்ததான அந்த வேளையில் வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது அப்பொழுது என் நேசரும் என்னுடன் இருந்தார் அவருடைய கையில் வளமையான அபிஷேகம் இருந்தது ஆனால் அந்த அபிஷேக பெற்றுக்கொள்ளவோ அல்லது அந்த பொல்லாத ஆவிகளை போராடி ஜெயிக்கவோ என்னால் முடியவில்லை அப்பொழுது நட்சத்திரத்தை போன்று என்ன கடங்கா தூதர்கள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது சியோனின் அபிஷேகம் பெற்ற தேவ ஊழியக்காரர் என் தலையின் மேல் கை வைத்து ஜெபித்தால் தான் நான் என் சரீரத்திற்கு மறுபடியுமாக வர முடியும் என்று சொன்னேன் அப்பொழுது தேவ ஊழியர் என் தலையின் மேல் கை வைத்து ஜெபி மறுபடியுமாக உன் சரீரத்திற்குள் வா என்று சொன்னார்கள் ஆண்டவரும் நீ முழுவதுமாக உன் சரீரத்திற்குள் போ என்று கட்டளையிட்டார் நான் என் சரீரத்திற்குள் வந்தேன் இப்படியாக நான் பரலோகத்தையும் நரகத்தையும் பார்த்து என் பிரயாணத்தை முடித்துவிட்டு மறுபடியுமாக என் சரீரத்துக்குள் வந்தேன் ஒரு நாள் வரும் அந்த நாளில் இயேசுவும் அவருடைய தூதர்களும் பூர்ணமாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களை சேர்க்கும்படியாக மேக வெளிப்படுவார்கள் இதை நாம் கணக்கிட்டு பார்க்கும் போது கருத்துடைய வருகை மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறது இயேசு வெளிப்படும் க்ஷணத்தில் தானே விசாசும் அவனுடைய சேனையும் தூதர்களும் பூமியில் இறங்கி விடுவார்கள் ஆகையால் நாம் விழிப்படைந்து உணர்வடைவோம் கர்த்த கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு இன்னும் வினாடி நேரமே இருப்பதால் நாம் நம் நேசரை சந்திக்க துரிதமாக ஆயத்தப்படுவோம் கர்த்த தாமே தம்முடைய மிகுந்த கிரிவையினால் அவருடைய அதிசீக்கிர வருகைக்கென்று என்னையும் உங்களையும் தகுதிப்படுத்துவாராக ஆமேன் மாரநாதா
பாதாளத்தில் வேதனை குரல் அவர்கள் பாதாள பரிசுத்தம் அவர்கள் பாதாள பரியந்தம் பரியந்தம் மாத்திக்கோங்க அவர்கள் பாதாள பரியந்தம் தோண்டி தோண்டி பதுங்கி கொண்டாலும் என் கை அவ்விடத்திலிருந்து அவர்களை பிடித்து கொண்டு வரும் ஆமோஸ் ஒன்பது இரண்டு தலைப்பு வசனம் தேவனுடைய கோபாக்கினைக்கு தப்பி மனிதன் தனது மதி நுட்பத்திறனை கொண்டு அவன் எங்கு சென்றாலும் அவன் தப்பிவிக்கவே முடியாது என்பதை முதன்மைப்படுத்தி சொல்கிறது எனினும் அவன் பாதாள பரியந்தம் தோண்ட முடியும் என்ற காரியத்தை விளங்கிக் கொள்கிறோம் அதை தான் சைபீரியாவில் கோலா என்ற இடத்தில் சுமார் பதினான்கு கிலோமீட்டருக்கும் சற்று கூடுதலான ஆழத்திற்கு பூமியை துளைத்து செல்லும் ராட்சத கருவியை கொண்டு தோண்டியுள்ள ஒரு சம்பவத்தை தொடர்ந்து நடந்ததை அறிகிறோம் அக்குழியின் நுழைவாசலை படத்தில் காணலாம் பதினான்கு படம் சரியான தெளிவாக இல்லை அந்த நுழைவு வாசல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசா இருக்கும் ஒரு ஒரு இருபது கிணறு ஒன்னா சேர்ந்தா எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அது போல இருக்கும் அந்த அவங்க ட்ரில் பண்ணது பதினான்கு கிலோமீட்டர் குழியிலிருந்து மனிதர்களின் அவல குரல் கண்டுபிடிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டாக்டர் அசாகோவ் என்கிற ரஷ்ய விஞ்ஞானி தனது குழுவினருடன் பூமி கடியில் உள்ள டெக்டானிக் பிளேட்டுகளின் அசைவுகளை அவற்றின் சத்தத்தை கொண்டு கண்டுபிடித்து பதிவு செய்யும் பொருட்டு சக்தி வாய்ந்த மைக்ரோஃபோன்களை ஆழ்குழியில் இறக்கி ஆய்வு செய்துள்ளார் திடீரென்று துளைக்கும் கருவி வெற்றிடத்திற்குள் செல்வது போன்று மிகவும் பயங்கரமாக சுற்றியுள்ளது இவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணினது வந்து பூமி கடையில் டெக்டானிக் பாறைகள் இருக்கு இதனுடைய அசைவை ரெக்கார்ட் பண்ண அதை ஆராய்ச்சி பண்ணது அவங்க போனது ஆராய்ச்சிக்கு அதோடு திடீரென்று உஷ்ணமாகி இரண்டாயிரம் டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் உஷ்ணம் ஏறியதை காட்டியது டெக்டானிக் பிளேட்டுகளின் அசைவின் சத்தத்தை கேட்கும் பொருட்டு மைக்ரோஃபோன் கருவியை இன்னும் சற்று ஆழத்தில் இறக்கிய போது டெக்டானிக் பிளேட் அசைவின் சத்தத்திற்கு பதிலாக வேதனையின் உச்சக்கட்டத்தில் மனிதர்களின் வேதனை குரலை கேட்டுள்ளனர் ஒருவேளை அது துளைக்கும் கருவியிலிருந்து ஏற்பட்ட சத்தமாக இருக்கக்கூடும் என்று கருதி அதையும் சரி செய்து பார்த்துள்ளனர் பின்னர்தான் அது ஒரு மனிதனின் அபயக்குரல் அல்ல லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒருமிக்க வேதனையில் கதறும் சத்தம் என்பதை விளங்கிக் கொண்டு மிகுந்த அதிர்ச்சியுற்றனர் நரகம் உண்மை என்று நம்புகிறேன் டாக்டர் அசாகோவ் இந்த கண்டுபிடிப்பின் மூலம் நாங்கள் மிகுந்த அதிர்ச்சி அடைந்தோம் என்பதை நான் சொல்ல தேவையில்லை ஆனால் நாங்கள் கண்டதையும் கேட்டதையும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் நாங்கள் பூமியை துளைத்து நரகத்தின் வாசலை எட்டியிருக்கிறோம் என்பதில் எங்களுக்கு எவ்வளவேனும் சந்தேகமில்லை என்று அறிவித்துள்ளார் மேலும் அவரது அறிக்கையில் நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் என்கிற முறையில் நான் பரலோகத்தையோ அல்லது வேதாகமத்தையோ நம்புகிறவன் அல்ல ஆனால் நான் விஞ்ஞானி என்கிற முறையில் இப்பொழுது நரகத்தை நம்புகிறேன் என்று கூறியுள்ளார் அந்த அலறுதலின் சத்தத்தை நீங்கள் இன்றும் கேட்க முடியும் இன்டர்நெட் தொடர்பு இருக்குமானால் டாக்டர் அசாகோவ் டிஸ்கவரி ஆஃப் வாய்ஸ் ஃப்ரம் ஹெல் என்று நீங்கள் கூகுளில் டைப் செய்தால் அதை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் நரகத்தின் சத்தம் உறுதி செய்யப்படல் டாக்டர் அசாகோவ் தற்செயலாக பதிவு செய்திருக்கும் சத்தத்தை சிங்கப்பூரை சேர்ந்த சிங்கப்பூர் பேரநாமல் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் என்ற ஆராய்ச்சி குழுவினர் பதிவு செய்யப்பட்டிரு ஆராய்ச்சி குழுவினரால் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த சத்தம் உண்மைதானா அல்லது போலியாக தயாரிக்கப்பட்டதா என்பதை துல்லியமாக ஆய்வு செய்தனர் ஆய்வின் முடிவில் இது போலியானதல்ல விஞ்ஞான ரீதி என்பதை விஞ்ஞான ரீதியாக நிரூபித்துள்ளனர் பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த சத்தம் உண்மை என்று அறிந்த பின் லண்டன் பிபிசி வானொலி இதை விரிவாக அப்போது ஒளிபரப்பியது இந்த சத்தத்தை முதல் முறையாக கேட்ட அசாகோ குழுவினர் மிகுந்த அதிர்ச்சி காரணமாக இந்த ஆராய்ச்சியை தொடராமல் கைவிட்டனர் அது மாத்திரமல்ல அச்சத்தின் காரணமாக இரவில் தூக்கமின்மையால் பாதிக்கப்பட்டு தூக்கத்திற்கான மருந்து எடுக்கு எடுத்து தூங்கும் நிலவரம் ஏற்பட்டது நரகத்தை குறித்து இந்த கண்டுபிடிப்பு ரஷ்ய ஆராய்ச்சியாளருக்கும் அவரது குழுவினருக்கும் அச்சத்தை உண்டாக்கியது மாத்திரமல்ல கண்ட கேட்ட காரி ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் நரகம் உண்மை என்ற உணர்வையும் உண்டாக்கியது விஞ்ஞானிகள் ஆதாரங்களை கொண்டு விசுவாசிக்கிறார்கள் ஆனால் நாமோ தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியம் என்று நம்பி விசுவாசிக்கிறோம் ஆகவே நரகத்திற்கு தப்பித்துக் கொள்ளும் வழியை தேடுகிறோம் ஆனாலும் விஞ்ஞானிகளும் விசுவாசத்திற்கு விசுவாசிக்கத்தான் அநேக ஆதாரங்களை அவர்களுடைய ரட்சிப்பையும் விரும்பி இன்று தேவன் வெளிப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார் ஆனால் நரகத்தை குறித்து அச்சத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் பயத்தை போக்க மருத்துவத்தை நாடி தேடுகிறார்களே தவிர நரகத்திற்கு தப்பிக் கொள்ளும் மார்க்கத்தை தேடவில்லை இந்த நரகத்தை குறித்து வேதம் கூறுவது என்ன டாக்டர் அசாகோ குழுவினர் கேட்ட லட்சக்கணக்கானோரின் வேதனை குரல் எங்கிருந்து வந்தது என்பதை குறித்து நாம் வேதத்தின் பின்னணியில் ஆராய்ந்து பார்த்தால் வேதம் எவ்வளவு பெரிய உண்மை என்பதையும் கடைசி நாட்களில் தேவனையும் வேதத்தையும் அறியாத புறஜாதியினரும் விளங்கிக் கொள்ள கொள்வதற்கா கொள்ளத்தக்கதான ஆதாரத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் நாம் அறியும் போது தேவன் எவ்வளவாய் மனுக்குலத்தின் மீது அன்பு கூறுகிறார் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது லூகா பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் முப்பத்தி ஓரம் வசனங்களில் ஆண்டவராக இயேசு ஒரு சம்பவத்தை விவரித்தார் ஒரு பெரும் செல்வதனை குறித்தும் தரித்திரரான லாசுரு என்பவனுடைய உலக வாழ்
அவனுடைய பெயர் டைவ்ஸ் என்று பாரம்பரிய தகவல்கள் கூறுகின்றன டைவ்ஸ் என்கிற என்ற லத்தின் சொல்லுக்கு பெருஞ்செல்வந்தன் என்ற அர்த்தம் என்று அர்த்தம் லாசரும் அறித்தான் அவன் தெய்வ தூதர்களால் ஆபிரகாமனுடைய மடிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டான் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் சொல் செல்வந்தனும் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவன் பாதாளத்தில் தே வேதனை நிறைந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டான் இந்த அக்கிரிஜ் வாலையில் வேதனைப்படுகிறேனே என்று கதறு இதை காண்கிறோம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் இந்த இடம் பூமியின் தாழ்விடங்களில் உள்ளது பொதுவாக இந்த இடம் பாதாளம் என்று சொல்லப்படுகிறது கிரேக்க மூல பாஷையில் இந்த இடம் ஹேட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது நியாய தீர்ப்பு வரை மறித்தோரின் ஆவிகள் தங்கும் பூமியின் தாழ்விடம் என்று அதன் அர்த்தமாகும் இந்த ஹேட்ஸ் அல்லது பாதாளம் இரண்டு பிரிவாக உள்ளது அவைகள் நரங்கம் நரகம் புறம்பான இருள் அக அதால் அகாத பாதாளம் என்பவைகளாகும் இவைகள் தாழ்ந்த பாதாளம் என்று வேதாகம் சொல்லுகிறது என் ஆத்மாவை தாழ்ந்த பாதாளத்திற்கு தப்புவித்தீர் சங்கீதம் எண்பத்தி ஆறு பதின் பதிமூன்று என்று தாவிது சொல்வதை வாசிக்கிறோம் பரதீசு என்ற மேல் பகுதி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தேடுதலை தொடர்ந்து பூமியின் தாழ்விடங்களில் பாதாளத்தில் இருந்து ஆபிரகாமின் மடி அல்லது பரதீசை தனது வசப்படுத்தி அவர்களை பரலோகத்தில் மூன்றாம் வானத்திற்கு உயர்த்தினார் என்று எபேசியர் நாலு எட்டு முதல் பத்தாம் வசனங்களில் காண்கிறோம் ஆகவே அதற்கு பின்னர் பாதாளம் அல்லது நரகம் புறம்பான இருள் அகாத பாதாளம் இம்மூன்றும் தாழ்விடங்களிலே உள்ளன வெள்ளை சிங்காசுர நியாய தீர்ப்பின் போது இவர்கள் நியாய தீர்ப்புக்கென நியமிக்கப்பட்டு நித்திய தீர்ப்படைய காத்திருக்கிறார்கள் இங்கிருந்துதான் அழுகையும் பற்கடிப்பும் வேதனை குரலும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் டாக்டர் அசாகோவ் குழுவினர் கேட்டது இங்குள்ள குரல் கேட்டது இங்குள்ள குரலே என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நரகத்திற்கு தப்புவிக்கும் வழி வேதம் காட்டுகிறது அப்படியானால் இக்கொடிய நித்தியமான தண்டனைக்கு மனிதன் தப்புவிக்க வேண்டுமானால் செய்ய வேண்டியது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து பரலோகத்தில் பெயர் எழுதப்படுகிற அனுபவத்தை குறித்து பேசினார் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்படுகிறதற்காக கீழ்படுகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்று லூக்கா பத்து ரூபத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் நம்முடைய பெயர்கள் எப்பொழுது பரலோகத்தில் எழுதப்படும் முதன்முறையாக இதை பற்றி சரியான வெளிப்படுத்தலை பெற்றுக்கொண்ட மோசே தேவரீர் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தருளுவீர் ஆனால் மன்னித்தருளும் இல்லாவிட்டால் நீர் எழுதின உங்களுடைய புஸ்தகத்திலிருந்து என் பெயரை கிறுக்கி போடும் என்றான் அப்பொழுது கத்தர் மோசையை நோக்கி எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவன் எவனோ அவன் பெயரை என் புஸ்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடுவேன் என்று யாத்திராக முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணில் சொன்னதை வாசிக்கிறோம் ஆகவே யாருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவர்களுடைய பெயர்கள் தேவனே அவர் அவரது கைப்பட தம்முடைய புஸ்தகத்தில் எழுதுகிறார் ஆகவே என்னுடைய புஸ்தகத்தில் இருந்து சொல்லுகிறதில் இருந்து விளங்கி விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம் அது அதே சமயத்தில் அவருடைய அவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறவன் எவனோ அவனுடைய பெயரை கிறுக்கி போடுவேன் என்று எச்சரிப்பையும் கொடுக்கிறார் ஜீவ புஸ்தகம் தேவன் தாமே எழுதுகிற அந்த புஸ்தகம் ஜீவ புஸ்தகம் என்று வெளிப்படுத்தலை தாவிது பெற்று எழுதுகிறார் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் நீதிமான்கள் என்றும் நீதிமான்களின் பெயர் அதிலே எழுதப்படும் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவர்கள் அக்கிரமக்காரர்கள் பெயர்கள் பெயர் கிறுக்கப்பட்டு போவதாக நீதிமான்கள் பெயரோடே அவர்கள் பெயர் எழுதப்படாதிருப்பதாக என்று சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பது இருபத்தி எட்டில் எழுதுகிறார் பரிசேன் ஒருவனும் ஆயக்காரன் ஒருவனும் தேவாலயத்திற்கு ஜெபிக்க சென்றனர் பரிசேன் என்று தேவனே நான் பரிகாரர் அநியாயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் இராததினால் உம்மை சோத்திருக்கிறேன் வாரத்தில் இரண்டு தரம் உபவாசிக்கிறேன் என் சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசமாபாகம் செலுத்தி வருகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜபம் பண்ணினான் லூகா பதினெட்டு பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று தன் கண்களையும் வானத்திற்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தன் மார்பிலே அடித்துக் கொண்டு தேவனே பாவியாகி என் மேல் கிருபியாயிரும் என்றான் அவன் அல்ல இவனை நீதிமாக்க நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் தன் வீட்டிற்கு திரும்பி போனான் வசனம் பதிமூன்று பதினான்கிலே வாசிக்கிறோம் கிருபியாய் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவனே நீதிமான் என்பதை விளங்கிக் கொள்கிறோம் அநியா நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நிற்கும் போது புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன என்றும் அவற்றுள் ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் பெயருள்ள புஸ்தகம் திறக்கப்பட்டது என்றும் அதில் பெயர் எழுதப்படாதவர்கள் நியாய தீர்ப்படைந்து அக்கினி கடலே தள்ளப்பட்டார்கள் என்றும் வெளிப்படுத்தல் இருபது பதின பன்னிரண்டு பதினைந்தாம் வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் ஆகவே பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்படாதோராய் மறிக்கும் போது முதலில் கண்டது போல பூமியின் தாழ்விடங்களில் உள்ள பாதாளத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறார்கள் அதாவது நரகம் அகாத பாதாளம் புறம்பான இருள் ஆகவே தான் பாதாளம் தங்களில் உள்ள மறித்தோரை நியாய தீர்ப்புக்கு ஒப்புவித்தன என்று வெளிப்படுத்தல் பண் இருபது பதிமூன்றிலே காண்கிறோம் உங்கள் பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது கிறுக்கப்பட்டிருக்கிறதா தெய்வ மனிதர் தனது வேத தெய்வ செய்தியில் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை குறிப்பிட்டார் ஜீவ புஸ்தகத்தில் உள்ள பெய உள்ள பெயர் கிரு எழுதப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது கிறுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை இன்றே உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் என்றும் ஜபத்தில் காத்திருந்து ஆண்டுவரே என் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள என் பெயர் பதிவு செய்து பட்டிருக்கிறதை காட்டும் என்று கேளுங்கள் என்று ஒரு
ஒரு பொற் பொற்கரம் வந்து அவரது பெயரை மீண்டும் எழுத எழுதப்பட்டதை கண்டாராம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் நம்முடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இன்றைய நிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்து கொள்வோம் ஏனெனில் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாரே ஒருவேளை கிறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் நாம் மீண்டும் மனசாபப்படுவோமானால் அவரது பொற்கரம் நீட்டை மீண்டும் எழுத அவர் விருப்பமுள்ளவராகவே இருக்கிறார் இது ஏதோ எழுதி கொடுக்கல கத்தருடைய கிருபினால் பாரத்தோடு ஜபத்தோடு ஜபத்தோடு தான் இந்த காரியத்தை எழுதி கொடுத்திருக்கிறோம் திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் ரிட்டன் ஜஸ்ட் லைக் தட் பட் பை த கிரைஸ் ஆஃப் காட் இட் வாஸ் ரிட்டன் வித் பேர்டன் அண்ட் வித் பிரேயர் கத்தருடைய பரிசுத்த நாம மகிமைப்படுவதாக இப்பொழுது அந்த சத்தத்தை கேளுங்க நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே எங்கே நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை நாம் ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே பரலோகம் தேவனின் வாசஸ்தலம் சுத்தர்கள் நீத்தியமாய் வசிக்கும் ஸ்தலம் பரலோகம் தேவனின் வாசஸ்தலம் சுத்தர்கள் நீத்தியமாய் வசிக்கும் ஸ்தலம் பரிசுத்தம் காத்தவர் சுத்த பொன்னாகரில் பாவத்தில் ஜீவித்தவர் ஏறினரில் பரிசுத்தம் காத்தவர் சுத்த பொன்னாகரில் பாவத்தில் ஜீவித்தவர் ஏறினரில் சுத்த பொன் வீதியா அவியாத கினியா சுத்த பொன் வீதியா அவியாத கினியா என்பதை யோசித்து ஜீவியம் செய்வோ என்பதை யோசித்து ஜீவியம் செய்வோ எங்கே நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே எங்கே நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை நாம் ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே பரலோகம் தேவனின் வாசஸ்தலம் சுத்தர்கள் நீத்தியமாய் வசிக்கும் ஸ்தலம் பரலோகம் தேவனின் வாசஸ்தலம் சுத்தர்கள் நீத்தியமாய் வசிக்கும் ஸ்தலம்
வேதத்தை கை கொண்டோர்க்கு நித்திய மகிமை கை கொள்ளாதவர்க்கு நித்திய ஆக்கினை வேதத்தை கை கொண்டோர்க்கு நித்திய மகிமை கை கொள்ளாதவர்க்கு நித்திய ஆக்கினை நித்திய மகிமையா நித்திய ஆக்கினையா நித்திய மகிமையா நித்திய ஆக்கினையா பயத்துடன் யோசித்து ஜீவியம் செய்வோம் பயத்துடன் யோசித்து ஜீவியம் செய்வோம் இங்கே நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே இங்கே நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை நாம் ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே பரலோகம் தேவனின் வாசஸ்தலம் சுத்தர்கள் நித்தியமாய் வசிக்கும் ஸ்தலம் பரலோகம் தேவனின் வாசஸ்தலம் சுத்தர்கள் நித்தியமாய் வசிக்கும் ஸ்தலம் நித்திய நரகமோ வேதனை ஸ்தலம் ஆக்கினை தீர்ப்பளிக்கும் அக்கினி ஸ்தலம் நித்திய நரகமோ வேதனை ஸ்தலம் ஆக்கினை தீர்ப்பளிக்கும் அக்கினி ஸ்தலம் இங்கே நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே இங்கே நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை நாம் ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே இங்கே நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே இங்கே நாம் செல்ல போகிறோம் என்பதை நாம் ஜீவியம் நிர்ணயிக்குமே